പൊഴി പമ്പരങ്ങൾ രണ്ട് പാലത്തിന്റെ കോൺട്രാക്ട് ശരിയാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയത് പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി അവന്റെ അളിയനാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് കണ്ട കണ്ട സിവിൽ സപ്ലൈസ് മന്ത്രി അവന്റെ അമ്മാവനാണെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞത് അവന് അതും പറയാൻ എന്റെ അപ്പുറവും പറയും പൈസ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് പോയുള്ളൂ ഇവന്റെ ഒരു വർഷമാ പോയത് ഡിഗ്രിക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് വാങ്ങി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരുപതിനായിരം രൂപ വാങ്ങിയിട്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞു ഞാനാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കിട്ടുമെന്നും പറഞ്ഞ് ഒന്നും പഠിക്കാതെ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോയത് റിസൾട്ട് വന്നപ്പോ അട്ടപ്പൂജ്യം അക്കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഭാഗ്യവാന എന്റെ മോന് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കോ അതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് മതിയെന്ന് പറഞ്ഞ് പതിനായിരമേ ഞാൻ കൊടുത്തുള്ളൂ അവന്റെ പേര് കേട്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നി അവൻ ഫ്രാഡാണ് പുഷ്പുൾ രാഘവൻ എന്താ ഈ പുഷ്പുൾ പുഷും പുള്ളല്ലേ അവന്റെ പണി മന്ത്രി അമ്മാവനെ കളക്ടർ കൊച്ചച്ചനാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പുഷു തുടങ്ങും തള്ള് തള്ളേ എന്നിട്ട് ആ വലി ഒറ്റ വലിക്ക് ഇരുപത്തയ്യായിരം അല്ലേ പോകട്ടില്ലേ അയ്യോ ഞാൻ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റിന്റെ കാര്യമാ പറഞ്ഞത് ജോണിച്ചനോട് പറ വൈകുന്നേരം കൂടി ഈ കാറൊന്നു വേണമെന്ന് ആരും എന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യരുത് ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശരിയാക്കി തരാം ഞാൻ രാഘവാണ് പറയുന്നത് ആകെ രണ്ട് ലക്ഷത്തിന്റെ സാധനങ്ങളുണ്ട് നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പായി നിന്നാൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ കോട്ട് ചെയ്യാം ലക്ഷം ഒന്ന് കയ്യിലിരിക്കും അതിന് എഞ്ചിനീയറിന് കൊടുക്കണ്ടേ അത് ശരിയാ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അയാളുടെ ഡ്രൈവർ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറൂല എഞ്ചിനീയർക്ക് കൊടുക്കലൊക്കെ പിന്നത്തെ കാര്യമാ മൂവാറ്റുപുഴ കുഞ്ഞാമതൊക്കെ വരണോണ്ടെന്നാ കേട്ടത് അയാൾ വന്ന ചുരുങ്ങിയത് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് എങ്കിലും എഴുതി കൊടുക്കും പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുമോ നമ്മൾ അയാളോട് നമ്മളെ യൂണിയനിൽ ചേരാൻ പാടണം അത് ശരിയാ അതൊന്നും വേണ്ടെന്നേ അയാൾ വന്ന ഒരു അയ്യായിരം രൂപ കയ്യിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണം പിന്നെ തലവേദന ഇല്ലല്ലോ പക്ഷെ അതിൽ ഒതുങ്ങുന്നാ സംശയം അതിന് ആളെ കണ്ടാറിയില്ലല്ലോ എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഈ ടെൻഡർ ഫോം എവിടെ കിട്ടും ആരാ എവിടുന്നാ ആരാ എവിടുന്നാ എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞാലേ ഫോം കിട്ടുള്ളൂ അല്ല ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ മൂവാറ്റുപുഴ എന്നാ പേരെന്താ കുഞ്ഞാമത് മൂവാറ്റുപുഴ കുഞ്ഞാമത് കാന്ന് പറയും വരട്ടെ കുഞ്ഞാമത് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എനിക്ക് വേറെ ഒരു ടെൻഡർ ഉണ്ട് കഴക്കൂട്ടത്ത് കുറച്ചുകൂടെ വലിയ അമൗണ്ടിന്റെ അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഇപ്പൊ സമ്മതിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എനിക്ക് ഈ കാശ് ഒന്നൊക്കെ ഇരിക്കട്ടെ ഇതൊരു സ്ഥിരം ശീലം ഞാൻ ഡീസൽ അടിച്ചിട്ട് വരാം ആ ഒരു പത്തടിച്ചേക്ക് ഇതാരാ അയ്യോ അറിഞ്ഞൂടെ അതല്ലേ മൂവാറ്റുപുഴ കുഞ്ഞോദിക്കാ അപ്പൊ അതാരാ ഞാൻ സരസൻ ടെൻഡർ സരസൻ ീ 
ടിസി കമ്പനിക്കാർ അനുസരിക്കുന്ന മായം ചേർക്കാൻ തയ്യലുണ്ട നിങ്ങൾ ഏത് പെണ്ണിന് പ്രേമിക്കുന്ന പെണ്ണിന്റെ വീടുമുട്ടിൽ തൈത്ത് അങ്ങനെ കൊരിക്കലല്ലോ വെക്കുകയും അത് എപ്രകാരം മുറുമ്പരിക്കുന്ന അപ്രകാരം പെണ്ണ് നിങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നതായിരിക്കും ഗ്യാരണ്ടി വെറും അഞ്ച് മാസം മാത്രമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ യെസ് ഓൺലി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് വെറും അഞ്ച് രൂപ അമ്പത് പൈസ മാത്രം ആട്ടാ പോട്ട് ഇരിക്കട്ടെ ഒരിക്കൽ തട്ടാം കുട്ടപ്പനെ കൂട്ടി കോട്ട പഠിക്കുന്ന തട്ടാം കുട്ടപ്പൻ നാട്ടിൽ പട്ടാവകൾ പട്ടത്ത് പോയി പട്ടയും മുട്ടി തട്ടിമാറി കുട്ടപ്പനെ മുട്ടി നിട്ട് തട്ടിപ്പോ മുട്ട് പൊട്ടി പെട്ടെന്ന് ചോര വന്നു ഞാൻ ലേഹ്യം കൊടുത്തു ചോരാതി ലേഖ്യം സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വാങ്ങിച്ച് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ഈ മരുന്നിന്റെ വില വെറും അഞ്ച് രൂപ അമ്പത് പൈസ മാത്രമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ഈ സാമ്പിൾ തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് പൈസ തരേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല സുഹൃത്തെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ പേടിക്കുന്ന ആവശ്യമില്ല തട്ടി പേടിച്ചാട്ട് എന്തിനെ പേടിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പൈസകൾ മുടക്കുന്നു ഈ മരുന്നിന് വേണ്ടി അഞ്ച് രൂപ അമ്പത് പൈസ മുടക്കും സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ ഇത് വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം തിരിച്ചു പോകരുത് സുഹൃത്തുക്കളെ എന്റെ അഞ്ച് രൂപ അമ്പ് പൈസ തരൂ വരൂ ചേട്ടാ വരൂ 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 നോക്കൂ നോക്കൂ കഷ്ടകാലത്ത് രക്ഷ നേടാൻ ഇഷ്ടദേവങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ പ്രാർത്ഥിച്ചു മൃഷ്ടാനുമായി കഴിഞ്ഞില്ലും കഷ്ടിച്ചുള്ള അഷ്ടിക്ക് വേണ്ടി അസംഭ്യ ഇഷ്ടികാലത്ത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുഷങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഏഷ്ടന്മാരെ ഇതെന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായിട്ട് എനിക്കൊണ്ടാണ് നെഞ്ചിരിപ്പും ചുമയും ഇദ്ദേഹം ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് മാറ്റിയതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വർത്തമാനം മാത്രമല്ല ചികിത്സയും സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റാണ് എന്റെ രൂപി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അലിയ നമ്മൾ ഒത്തു പിടിച്ചാൽ മലയും പോരും അതൊക്കെ പോട്ടെ അമ്പനിയുടെ കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് കുമായത്തില് മറ്റവൻ പട്ടയ തട്ടി വിട്ടത് ടി ടി സി കമ്പനിക്കാർ അനുസരിച്ച് കൊടുക്കുന്ന മായം ചേർക്കാത്ത എള്ളുണ്ട നിങ്ങൾ ഏത് പെണ്ണിനെ പ്രേമിക്കുന്ന ആ പെണ്ണിന്റെ വീടുമുട്ടത്തിന്റെ തൈത്ത് അങ്ങനെ കൊരിക്കൽ എല്ലാണ്ടോ വെക്കുവിൻ ഇതല്ലേ തട്ട് പിന്നെ എങ്ങനെ ഞാൻ വാങ്ങാതിരിക്കും അങ്ങോട്ടും കൂടെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി വണ്ടി ഓടിക്കണ്ട കേട്ടോ വണ്ടി അവിടെ എങ്ങനെ ചെന്ന് കയറും കൂട്ടിച്ചു പോട്ടെ കൂട്ടിച്ചു പോയാ മതി ഈ നാട് മുഴുവൻ പ്രസംഗ കൊല കൊള്ളിവെപ്പ് അനീതി അക്രമം ഹവാല അഴിമതി അതെ അഴിഞ്ഞാ മതിയായിരുന്നു എന്തോ അല്ല ഈ അഴിമതിക്കാരെ കൊണ്ട് തോറ്റു എന്ന് പറയുന്നു അതെ 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 യാത്ര വളരെ സുഖകരം മറ്റേ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടി എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നെറ്റിനെ കുറച്ച് ഓരിട്ടോട്ട ഇയാളെ മീറ്റർ അടിച്ചു മാറ്റി പാവപ്പെട്ട ഓട്ടോക്കാരുടെ മീറ്റർ നീ അടിച്ചു മാറ്റു അല്ലടാ കൊടുക്കാ സഞ്ചിന് കൊടുക്കാ കൊടുക്കാ എന്നാ മീറ്റർ കൊണ്ടായി തിന്ന് നാണോ ഇല്ലടാ എനിക്ക് ജോലി ജീവിച്ചൂടെ അതൊക്കെ പോട്ടെ നമ്മളൊക്കെ ചെറുപ്പക്കാരല്ലേ ഏ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അന്യരുടെ മുതൽ ആഗ്രഹിക്കാനേ പാടില്ല മോഷ്ടിക്കാൻ എളുപ്പം മോഷ്ടിക്കാതിരിക്കാനേ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മളൊരു കുറ്റം ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ ഒരാൾ നമ്മളെ തിരിക്കാൻ നമ്മളെ പുറയെ വരാൻ പാടില്ല മനസ്സിലായില്ലേ രാവിലെ തുടങ്ങിയ ഒരു ബോംബ് നോക്കട്ടെ ഒന്ന് ബഹളം വെക്കാൻ നിക്കടയക്കന്മാരെ എന്തോ ചെയ്യത് അപ്പൊ കൊട്ടോടി മാത്രമല്ല താറാമച്ചേടത്തി ബോംബ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അതേടാ നിന്റെയൊക്കെ തലതൊട്ടപ്പന്റെ തല കളയാൻ എന്തിനാടാ വടി കൊടുത്ത അടി മേടിക്കുന്നത് ഏടത്തി ഒരു നൂറെടുത്തെ മക്കളെ ഒരു ഗ്ലാസ് ചില്ലേ ചില്ലേ തോണ്ടില്ലേ 
Alu, eh, tunggu entah Alu, tuan ni ni limbu. Siapa tu dendam ni ayakan cek? Bela ini kita sah ni muslihat orang kita. Allah na sah cempera. Ini entah bela na. Alangkah ini mana sebab maru? Alangkah ini sebab maru. Dendam ini kerja tak? Adi jadi. Apa kalau tak cora nale? Sarikari jarah mana papa nak kuni jemalan terus. Entah ni mana? Nikah mana? Entah ni mana? Sarikari jarah mana? Ceri kita ni kari illa. Adi kita ni ceri punya macam nol kikami. Ah, ayo, jangan be polis kan? Polis apa tu adi? Ini baik apa kau ikhri? Mikhail baru, awalnya ni ni urut balas lagi. 
ചെറ്റമ്മ കേക്കണ്ട പിന്നെ ആ ചായക്കട നടത്തിയിരുന്ന മോഹനുമായി ഭയങ്കര അടുപ്പത്തിലായിരുന്നു പൂട്ടിയതല്ല അച്ഛൻ പൂട്ടിച്ചതാ ഒരു ദിവസം നോക്കുമ്പോ രണ്ടുപേരും കൂടി അവിടെ നിന്ന് ഭയങ്കര സലാപം അച്ഛൻ കണ്ട് കൈയോടെ പിടിച്ചു മോഹന് ശരിക്കും തള്ളിയിട്ട് ഇപ്പൊ ആശുപത്രിയിലാ എന്ത് നല്ല കച്ചവടായിരുന്നു ആ ചിറ്റമ്മയല്ല നശിപ്പിച്ചത് കൊച്ചച്ചൻ ഒരു കൈ നോക്കിക്കൂടെ ആര് നിന്റെ ചിറ്റമ്മയാ എന്നിട്ട് വേണം നിന്റെ അച്ഛൻ ആ മോഹൻ എടുത്ത് പെരുമാറുമല്ല എന്നെ പെരുമാറി ആശുപത്രിയുള്ള കല്ലടി പൊടി അയ്യോ അതല്ല ചായക്കട നടത്തുന്ന കാര്യമോ പറഞ്ഞ് ചായക്കട ചായക്കട ഇനി ആർക്കും നടത്താൻ കൊടുക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല ചേട്ടാ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കമേഴ്സ്യൽ ലെവലാണ് വെറുതെ ഇങ്ങനെ പൂട്ടിയിട്ട് ചെതിരെടുത്ത് നശിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പ്രസ്തുത കട എന്നെ ഏപ്പിച്ചാൽ ചേട്ടന് മാസാമാസം നല്ലൊരു എമൗണ്ട് ഏൺ ചെയ്യാം വെറുതെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ചൊറുതിയില്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ചായക്കട തൽക്കാലം മരിച്ചു ആ സ്ഥല അബൂബക്കറിന്റെ ഞാനും അബൂബക്കറും കൂടി അറുപത്തഞ്ചിൽ വാങ്ങിയതാ ചായക്കട ഇരിക്കുന്ന ഇരുപത് സെന്റ് സ്ഥലം അവന്റെ അവൻ എൺപത്തഞ്ചിൽ മരിച്ചു ഇണപിരിയാത്ത കൂട്ടുകാരായിരുന്നു ഞങ്ങള് അതൊക്കെ നിനക്കറിയാലോ തലശ്ശേരി നിന്ന് അവന്റെ അവകാശികൾ ആരെങ്കിലും വന്നാൽ അവർക്കേ ഞാൻ ആ സ്ഥലം കൊടുക്കൂ കൊടുക്കണ്ടാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പക്ഷെ അതുവരെ ആ കട നടത്തുന്നതിൽ ഞാൻ നടത്തുന്നതിൽ എന്താ ഒരു പ്രശ്നം അതെ രാഘോട്ടും പറയുന്ന കാര്യമില്ലേ കൊറച്ച് വാടക കിട്ടുന്ന വെറുതെ ഇന്ദ്രൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് ഓ അത് ശരി ഇവൻ ചായ കടക്കണം എന്നിട്ട് ചായ അടിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും അഴകിയ രാവണം വരണം അവൻ വായയില് വെള്ളം ഇറക്കി നിന്റെ പിന്നാലെ നടക്കണം അല്ലെ ഇതാ രാഘോട്ട ഇങ്ങക്ക് എപ്പോഴും എന്നെ സംശയമാ എനിക്കങ്ങനെ എപ്പോഴും സംശയമില്ലേ മോളെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആദ്യ രാത്രി തൊട്ട് തുടങ്ങിയതാ നിന്റെ സംശയം അവർക്ക് പറയാനുള്ള തുറന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ചേട്ടാ ഇതുപോലെ തുറന്ന് പറയാത്തോണ്ട് പണ്ട് മുനിയാണ്ടി വണ്ടി വെച്ച് റാവൽ ഞാൻ ഇനി ആ കട ആണുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല അഥവാ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ കട നടത്താൻ കഴിവുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് കൊടുക്കും എന്നാ പിന്നെ ചിറ്റമ്മ കട നടത്തെ പൊടി ചേട്ടാ അവളൊന്നും ചേരുത് ആ കേറി പോടി രൂപം വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ സമാധാനമായിട്ട് ഉറങ്ങുക ചേട്ടാ ഒരാൾ സഞ്ജീവായിട്ട് ഓടി പോകുന്നുണ്ടോ സഞ്ജീവായിട്ട് അവിടെ ഒന്ന് ഒരാട്ടോ പിടിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയി അപ്പൊ താങ്ക് യു വൈ ഇടാ മീറ്ററെ ഈ മീറ്റർ അടിച്ച് മാറ്റുന്ന പരിപാടി നിർത്താറായല്ലോ മീറ്റർ പോയേ രാഘവൻ്റെ നാട്ടുകാരെ പറ്റിച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കണ പണി നിർത്താനേ ഞാൻ ഈ പണി നിർത്താം എന്തേ എടാ മീറ്ററെ ഞാൻ ആ പഴയ ഫ്രാഡ് പരിപാടിയൊക്കെ നിർത്തി നിന്നെ ഞാൻ തപ്പി നടക്കാൻ നീ അതിന് പറ്റിയ കക്ഷി നിനക്ക് ഞാൻ ഒരു സ്ഥിര വരുമാന മാർഗം ഉണ്ടാക്കി തരാം നീ എന്റെ കൂടെ വരൂ ഞാനും നീയും കൂടി ഒരു ജുവലറിയുടെ അടുത്ത് ഒരു ചായക്കട നടത്തും നല്ല കച്ചവടമുള്ള സ്ഥലം ലാഭം ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി പക്ഷേ നിന്റെ അടിച്ചു മാറ്റുന്ന സ്വഭാവം നിർത്തണം എന്നാലേ ഉള്ളൂ വരുമാനം കൊണ്ട് അടിച്ചു മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ വായി പിന്നെ ഡെയിലി ഒരു രണ്ടു മണിക്കൂർ ടൈം വരണം അതെന്തിനാ അല്ല രണ്ടു മീറ്ററിന്റെ പണി നടത്താലോ ഇല്ലില്ല ഭരതേട്ടന്റെ കടയായിരിക്കും അല്ലേ അതെ ഇപ്പൊ കൂട്ടിക്കിടക്കാണല്ലോ പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ത് പ്രശ്നം ഭരതേട്ടൻ കടാണുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കൂല പെണ്ണുങ്ങൾക്കേ കൊടുക്കൂ തലശ്ശേരി കാരൻ അബൂബേക്കറിന്റെ ഇത്തായിയുടെ വരവും കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഭരതേട്ടൻ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു കളി കളിക്കണം എന്ത് കളി നീ തലശ്ശേരി നിന്ന് വരുന്ന ആമീന താത്തയാവുന്നു അപ്പളെ കിളവി ആരുണ്ട് നിന്റെ കളിവി എന്നാ ശരി കന്യക ഈ ഭരതന്റെ വീട് എവിടെയാ ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു മനുഷ്യനെ അറിയാൻ പാടില്ല എന്തായിരിക്കും 
ഇയാളെ വിത്തോട്ട് വരുന്ന ഒഴിയണ കണ്ടു വരൂലായിരിക്കും ഇതാണാ പറഞ്ഞ വീട് തെറ്റാണ്ട് ഇരുന്നാ മതിയായിരുന്നു അവ ഇവിടെ അങ്ങ് ആരും ഇല്ലാവില്ല നീ എന്റെ മുഖത്തോട്ട് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിട്ട് പറയാ നിനക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായില്ല ഇല്ല മനസ്സിലായില്ല എല്ലാം ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ പോലെയാ എന്റെ മനസ്സിൽ കിടക്കണം നിനക്ക് ഓർമ്മ നിനക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നീ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോ കൂടാനുശരിക്കും പാടാൻ ഒരു പാട്ട് പഠിപ്പിച്ചാട്ടെ താ പാട്ട് പഠിപ്പിച്ചാട്ടെ താതും പറഞ്ഞ് നീ ഓടി വന്നപ്പോ ഈ മടിയിൽ ഇരുത്തിയ ഈ മടിയിൽ ഇരുത്തിയ നിനക്ക് ഞാനൊരു പാട്ട് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് കഥടിവായ കയ്യിലിരുന്ന് കർത്തവാക്ക ഇന്നു വിരുന്നു വിളിച്ചു വിരുന്നുകാര 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 വന്നാട്ട് എന്നിട്ട് ഒന്നാ സമ്മാനം കിട്ടിയപ്പ നീ ഓടി വന്നിട്ടാടെ ഈ കവളത്ത് തന്ന ഉമ്മയുടെ ചൂട് ഇപ്പോഴും മറന്നിട്ടില്ല മോനെ മറുതാ വരേണ്ട അവന് കരയാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അവന്റെ ഏഴ വിരിഞ്ഞു പോയ കൂട്ടുകാരൻ അബു വെക്കണ്ട ഏക ഇത്താലാ ഞാൻ ഓർമ്മയുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല നീ നിന്റെ ആദ്യത്തെ കെട്ടിയോളും തമ്മിൽ തല്ലി കൊടുപ്പോ പേടിച്ചിട്ട് അവൾ എന്റെ കൂടെ വന്ന അന്തി ഉറങ്ങണം ഇവളും അതുപോലെ വയക്കുണ്ടാക്കാറുണ്ടോ വല്ല വല്ലപ്പോഴും അത് മതി അവാ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ശീതമാളല്ലേ പറച്ചോന് പണ്ടിയാ കാണുമ്പതേ ഇത്രേ ഉള്ളൂ നീ അങ്ങനെ പറന്ന് കൊന്നത്തെങ്ങ് വരായി പോയിട്ടോടി മുത്തെ ചായ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഭർത്താവിനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും ഏടക്ക് വന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടാ പാട്ടിയുള്ള പരിപാടിയുണ്ട് ഇനി മുതൽ ഇതുങ്ങൾ രണ്ടാക്കും ഒരു കുറവ് ഉണ്ടാവാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കൂല ഓണേക്കര ഗ്രാമത്തിലൂടെ പണവുമായി പോണവര് വർണ്ണം ചട്ട വർണ്ണം ചട്ട ചായ ഒന്നിന് ഒരു രൂപ ഒരു രൂപ മാത്രം ഭക്ഷണ പ്രിയരെ കിടന്നു വരൂ ചെയ് കടന്നു വരൂ രുചികരമായ ഭക്ഷണത്തിന് ഹോട്ടൽ ദി രുചികരം രുചികരം അരിപ്പുട്ടിൽ ഗോതമ്പ് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന പാരമ്പര്യം ഞങ്ങൾക്കില്ല മാത്രമല്ല വെള്ളം ചോദിച്ചാൽ ശരിക്കും വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുന്ന കട അനീതിക്കും അസത്യത്തിനുമെതിരെ ഹോട്ടൽ അയ്യോ ചേട്ടാ നരകത്തിലോട്ട് പോവല്ലേ ചേട്ടൻ രുചികരത്തിലോട്ട് കയറി പോ സർക്കാർ സാറാമേ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം പൊരിയുന്ന വയറൽ എരിയുന്ന മായം ചേർത്ത ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഈ പണി സാറാമിക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ കേട്ടാ ശരിയാ താത്ത അതെ അതെ ഈ ചാരായം വാറ്റണം അത് കുപ്പിയിലാക്കണം ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് കുടിപ്പിക്കണം അവരുടെ കണ്ണ് കളയണം കാശും കളയണം അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ പണികള് എന്തൊക്കെ പണികള് രണ്ടുപേരും കൂടെ ഉള്ള ഇടപാട് എനിക്ക് അറിയില്ല പള്ളിയിലാവുമ്പോഴേ നീ വിവരറിനോടി ആറുവാനിക്ക് അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചോ അമ്പത് 
ആദ്യ ദിവസം തന്നെ ഇരുന്നൂറ്റൻപത് രൂപ കിട്ടിയതൊക്കെ ഇനി ഒരു ആറുമാസം കൂടി കഴിയുമ്പോ ഈ ഹോട്ടൽ പൊളിക്കേണ്ടി വരും അപശകുനം പറയാതെടാ തെണ്ടിയുടെ മോനെ പൊളിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലാക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഓ എന്ന് എന്നാലേ എനിക്ക് ചെറിയ ആഗ്രഹങ്ങളേ ഉള്ളൂ ദിവസം മൂന്ന് നേരം നല്ല ഷാപ്പാട് കയ്യിലും ബാങ്കിലും നിറയെ കാശ് സഞ്ചരിക്കാൻ ഒരു എ സി കാറ് കുടിക്കാൻ വിദേശ സ്കോച്ച് പിന്നെ ഡെയിലി നല്ലൊരു 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 ഉറക്കം അത് ശരി ഞാൻ കരുതി നീ എന്തോന്ന് കരുതി ഇല്ല ഞാൻ വെറുതെ കരുതി അപ്പോ ഹോട്ടലിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം ഓക്കെ പക്ഷെ ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം വണ്ടി ഉരുളില്ലല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെ ഉരുട്ടണം ഉം ഭരതേട്ടന്റെ മേളിലെത്ത പണി തീരാത്ത മുറി വാടക പദ്ധതി നടപ്പിലായ തരാവട അങ്ങനെ വഴിക്കുവാ പക്ഷെ ഈ പണി തീരാത്ത മുറിയിൽ ആര് വാടകയ്ക്ക് വരും തപ്പണം അത് നേരാ തപ്പാനും തടി തപ്പാനും ചേട്ട കവിഞ്ഞിട്ട് ആളുള്ളൂ നമ്മുടെ മനസ്സ് ആർദ്രമായി പോകുമല്ലേ എന്നാലും എനിക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടം മധുസാറിന്റെ കവിതകളാണ് ബാബുനോ എനിക്കിഷ്ടം പ്രേംനസീറിന്റെ കവിതകളാണ് പ്രേംനസ് കവിത എഴുതുമായിരുന്നു പിന്നെ പക്ഷെ അത് ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു പ്രേംനസീറിന് പോലും ഏകാന്തത വേട്ടയാടുന്ന നിമിഷങ്ങളിൽ പ്രേംനസീർ സാറ് കവിതകളെ വേട്ടയാടുമായിരുന്നു അതൊന്നും അറിയില്ലല്ലേ മണ്ടി പെണ്ണേ അപ്പൊ നാളെ കവി ആരെങ്കിലും വെച്ച് കാണാം എന്താ കാണാം ഓ ശരി ലക്ഷ്മി ഇപ്പോഴാ ഓർത്തത് സുകുമാർ അഴീക്കോടിന്റെ പുതിയ ഡിറ്റക്റ്റീവ് നോവൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഡിറ്റക്റ്റീവ് നോവലോ അത് ഞാൻ പറ്റിക്കാൻ പറഞ്ഞതാ കവിതാ സമാഹാരം അതിന്റെ ഒരു പുതിയ കോപ്പി വാങ്ങിയാ കൊള്ളാവുന്നുണ്ട് ഞാനാണെങ്കിൽ പേഴ്സ് എടുത്തില്ല ഇനി വീട്ടിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചുവരുമ്പോ ലേറ്റ് ഒരു ഇരുന്നൂറ് രൂപ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവോ കയ്യില് ഓ അതിനെന്താ ഈ കവിതാ സമാഹാരങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്ത് വിലയല്ലേ എന്നെ കാണാട്ടോ ഇനിമാറ്റ് <laughs> രാവിലെ മുതൽ ഓഫീസിൽ ഇരുന്ന് മുഷിഞ്ഞു വരിക ഏയ് അങ്ങനെ മുഷിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല എ സി റൂമിലല്ലേ എപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മുഷിയൊന്നുമില്ല ഫെർണാണ്ടസ് അറിയാഞ്ഞിട്ടാ ട്രാവൽ ഓഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ അവേഴ്സ് ബിസി ആയിരിക്കും ഫെർണാണ്ടസിന്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോഴാ ഒരു സമാധാനം യുനോ മാനേജ് ഓൾവേസ് സീക്സ് മൈ ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് അസിസ്റ്റൻസ് എവറിത്തിങ് I'm not just one among the 60 staff members for him. You see, I'm supposed to make fax, telex, phone calls and what not. I don't simply get time to attend the customers at the ticketing counter. Oh, a boring mechanical life. I'm fed up. Sheila, what is it? Sorry, Daddy, I'm not going to talk about it. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. Fernandez. Sheila, uh, you know, uh, cigarette smoking is injurious to health. Uh, oh, you're too naughty. <laughs> uh, okay, okay. Nothing official about it. Sheila, uh, you're here. Don't go here. We'll go to the next one. Don't go to the next one. Don't go to the next one. Don't go to 
ഷീല ഞാൻ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ച പുറത്ത് പെണ്ണാ താൻ അടുത്തുള്ളപ്പോ ഐ ഫോർഗെറ്റ് എവ്രി തിങ് ഈവൻ ദ സ്റ്റേവിംഗ് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് മോഡലാ ഒറിജിനൽ കേരള ഒന്ന് എൺപതിൽ ഒരു പൈസ കുറയില്ല സർവീസ് ചെയ്ത വണ്ടി പോയി എടുക്കാൻ ഇത്ര സമയം പല പ്രാവശ്യമായി നീ ഇത് ആവർത്തിക്കുന്നു എനിക്ക് വണ്ടി കച്ചവടം നടത്താൻ ഒരു പ്യൂണിന്റെ ആവശ്യമില്ല അത് ഓർമ്മ വേണം പോയി ചായ മടിച്ചോണ്ട് പാടും ഹസനിക്കയുടെ കടയിൽ നല്ല ചൂട് പഴംപരി ഉണ്ടാവും വേണ്ടല്ലേ ഹലോ ഈ ആധാര എഴുത്തരം വാസുള്ളയുടെ വീട് വാസുള്ള മരിച്ചുപോയല്ലോ അയ്യോ ഞാൻ ഇന്നലെയും കണ്ടാണല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ മരിച്ചുപോയ വാസുള്ള ഏതാ ുരു ഇതിലും കൂടുതൽ പറ്റേണ്ടതാ ഗുരുവേ ശരണം നിർത്ത് 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 എന്താ ഇത് ബ്രേക്ക് ഓർവാസം എന്നാ ഇതാണ് ഹോട്ടൽ അത് ഹോട്ടൽ അല്ല ഹോട്ടലിന്റെ ബോർഡ് എനിക്ക് വേറെ പണിയുണ്ട് എന്നാട്ട് വേഗം വന്നാട്ട അയ്യോ ഇതാണ് റൂം അല്ലേ അല്ല റൂമിന്റെ പൂട്ട് പോരാ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഫാനില്ല വെള്ളമില്ല പിന്നെ എന്നെ പോലും ഒരു എഞ്ചിനീയർ ഇവിടെ താമസിക്കാന്ന് വെച്ചാല് ആ നാലഞ്ചു മാസത്തേക്കല്ലേ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അഡ്വാൻസ് അഡ്വാൻസ് തരുമല്ലോ തരണം ആയിരുണ്ട് ഇരിക്കൂ സോറി ഇവിടെ ഇരിക്കാനൊന്നുമില്ല ഞാൻ താത്തെ വിളിച്ചോണ്ട് വരാം താത്തയുടെ പുറത്താണോ ഇരിക്കുന്നത് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ാണ് <laughs> രണ്ടുപേരും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒരു മുറി താമസിച്ചോട്ടെന്താ അതെയോ എന്നാ പോവാം ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങിയില്ലേ താത്ത ഇതാണ് താത്ത ഭയങ്കര നാണക്കാരിയാ എവിടെയോ ഞാനിത് വൈഫാളുടെ ഞാനൊരു എഞ്ചിനീയർ നേരിടല്ല പക്ഷെ വളരെ ഡീസന്റ് ഞാനോട് താമസിക്കുന്നുണ്ട് വേറെ ശല്യൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതാളെ കണ്ടപ്പോഴേ വെടി കെട്ടി ശല്യം മാത്രം ഉണ്ടാവൂല താമസിക്കാണ്ട് താമസിക്കാൻ നോക്ക് താമസിക്കണ്ട താമസിക്കണ്ട അല്ല സമയം താമസിക്കണ്ട വെള്ളം കൊണ്ടല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ വെള്ളവടി നിർത്തി അയ്യോ അതല്ല കുളിക്കാൻ ബാത്റൂമും ടോയ്ലറ്റും ഒക്കെ പുറമേ കിണറുണ്ട് അപ്പൊ പൈപ്പ് കണക്ഷൻ ഇല്ലേ അതെ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഇച്ചിരി കുറവാ മോളിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞോളണം അതെന്ത് 
അല്ല ഇവിടെ ഒരു പുള്ളിണ്ട് അവനോട് പറഞ്ഞാ മതി പായസരായിട്ട് മോളിലോട്ട് അയച്ചോണ്ടായിട്ട് കണ്ടു കാണാൻ വയ്യില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ വെളിയിലിറങ്ങുന്ന സൈസ് അല്ല എല്ലാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും ഇവിടില്ല മനസ്സിലായോ കാശി കൂടെ വെച്ചിട്ട് പോടാ ഓ പോ നീ ആരടാ കിരീടമില്ലാത്ത രാജാവ് ഇന്ന് മാരുതി ഡീലക്സ് നാളെ മാരുതി സെൻ മറ്റന്നാൾ മാരുതി തൗസൻഡ് രാവിലെ മഞ്ജു ഉച്ചക്ക് രാധ വൈകുന്നേരം ഷീല ഒരു കിരീടം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കുരങ്ങ് തൊപ്പി വെച്ച പോലെ ഇതുതന്നെ പക്ഷെ ഇവിടെ നീ ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ നീ ബ്രോക്കർ അല്ല ഡോക്ടർ ആണ് ഓഹോ ഡോക്ടർ ശങ്കർ യെസ് കമൻ എന്താണ് അസുഖം നാക്കുന്നിട്ടു ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഓ അത് ശരി പാടാണല്ലേ ഒരു നാഴി മറ്റൊരു നാഴി പോകില്ല എന്തിനാണ് എന്റെ റൂമിൽ എന്റെ കട്ടിൽ വന്ന് കിടക്കുന്നത് എന്റെ റൂമും എന്റെ കട്ടിലോ ദിസ് ഇസ് മൈ റൂം ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് മൈ കട്ടിൽ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ലീസ്റ്റ് ഐ എം എൻ എഞ്ചിനീയർ യു നോ ദാറ്റ് എന്നാൽ ഐ എം എ ഡോക്ടർ എം ബി ബി എസ് യു നോ ദാറ്റ് നമസ്കാരം ഗ്ലാഡ് ടു മീറ്റ് യു ഐ ഓൾസോ ഡോക്ടറോ അതോ ബ്രോക്കറോ അതോ കിരീടമില്ലാത്ത രാജാവോ അതിരിക്കട്ടെ ഈ മഞ്ജുനേയും രാധയും ശീലയൊക്കെ എനിക്കൂടെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി വന്നു ഒരു ഡോക്ടറോടാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന നോർമ വേണം മൈ ഡിയർ ഫ്രാഡ് ഡോക്ടർ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ലോകത്ത് ഒരു ഡോക്ടറും ഇതുപോലെ ഒരു ചെറ്റ മുറിയിൽ താമസിക്കാൻ വരില്ല നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു വൃത്തികെട്ട പെട്ടി ലോകത്ത് ഒരു ഡോക്ടറും ഉപയോഗിച്ച് കാണില്ല ഇത് എന്റെ പെട്ടിയല്ല എന്റെ കമ്പൗണ്ടറുടെ പെട്ടിയാ കമ്പൗണ്ടർ നീലേണ്ടർ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ പിന്നെ വേൾഡ് ഫേമസ് അല്ലേ കൈകൊണ്ട് കക്കാനറിയാം പക്ഷേ നിക്കാനറിയില്ല എന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആരാ മിസ്റ്റർ ഞാനോ ഞാൻ പട്ടിണിയും ദാരിദ്ര്യവും എന്നാൽ ആഭിജാത്യവുമുള്ള ഒരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിൽ നിന്നും പഠിച്ചു പഠിച്ചുയർന്ന ഒരു എം എസ് സി എഞ്ചിനീയർ അതെ ഒരു വിരൽ തുമ്പിൽ അമ്മയെയും മറ്റേ വിരൽ തുമ്പിൽ അമ്മൂമ്മയെയും പിടിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ഒരു ബാലൻ ബാല ബാലന്റെ നാടെവിടെയാ പേര് ബാലൻ എന്നല്ല അപ്പൊ നാട് ബാലൻ എന്നാണോ പേര് രമേശ് കുമാർ നാട് രാമമംഗലം മിസ്റ്റർ രമേശ് കുമാർ യെസ് ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ചോദിച്ചോളൂ നിങ്ങളെ പോലുള്ള ഒരു എഞ്ചിനീയർ ഇതേപോലത്തെ ചെറ്റ മുറിയിൽ താമസിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ അതിന്റെ കാര്യമല്ലേ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് എഞ്ചിനീയർ പദവി എത്തിപ്പിടിച്ചവനാ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എന്റെ ജീവിത അവസാനം വരെ ഇനി ഇപ്പൊ എത്ര വലിയ എഞ്ചിനീയർ ആയാലും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ആയാൽ പോലും ഇതുപോലെ താണസ്ഥലത്തെ ഞാൻ താമസിക്കൂ ആണ നിലത്തെ നീരോടും ശരി നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ കിടന്നോളൂ പക്ഷേ താൻ ഡോക്ടർ അല്ല വെറും ബ്രോക്കർ ആണെന്ന് ഈ പാതിരാത്രിക്ക് തന്നെ ഞാൻ അറിയിക്കേണ്ടവരെ അറിയിച്ചിരിക്കും പ്രശ്നം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കരുത് നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇവിടെ താമസിക്കാം ഞാൻ ഒരു ശല്യം ഉണ്ടാക്കില്ല വേണമെങ്കിൽ എന്നും രാവിലെ തന്നെ ഓഫീസില് എന്റെ മാരുതിയിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഇപ്പൊ എന്നെ സുഖിപ്പിക്കണ്ട എവിടത്തെ എഞ്ചിനീയർ ആണെന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അത് പിന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരിടത്തല്ല സ്ഥലം ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരും ഇപ്പൊ പള്ളിമുക്കില് ശരി എന്നാ നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ നോക്കാം എനിക്കൊന്നും ഉറക്കം വരും തോന്നുന്നില്ല എന്നാ ലൈറ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് ബാല ബാല നല്ലടാ കാല സോറി ബാല കാക്കേ മേളിൽ രാവിലെ ആളനക്കോ ഒന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോടാ രണ്ടും തമ്മിൽ തല്ലി കത്തോ നീല പേടിപ്പിക്കാടാ ബാ പോയി നോക്കാം കൈ കഴിഞ്ഞു മുണ്ട് 
വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഗുണമാ ഒത്തൊരുമയോടുള്ള കിടത്തു കണ്ടോ സയാമി ചിരട്ടകൾ തോച്ചു പോകും ഒരുമയുണ്ടെങ്കിൽ ഒലക്കപ്പുറത്തും കിടക്കാം ഒലക്കപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന തെണ്ടുകളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടുപേരെ കൂടി താമസിപ്പിച്ചാലോ നീ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോടാ പിന്നെ ആര് ഞാന് താത്താക്ക് മേൽഭാഗം കാണിച്ചു കൊടുക്കേ നല്ല വൃത്തിയായ തേപ്പും കൂടി കഴിഞ്ഞ ഒന്നും കൂടി വൃത്തിയാവും ഒന്ന് മാറേന്നേ ഞാൻ ഈ മുറി ഒന്ന് വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്താലോ ഒന്ന് ആലോചിക്ക അതിന് താക്കോല് കാണാൻ അതെ ചേട്ടാ ഈ താത്താക്ക് അടിക്കടി ചുഴല് ചെയ്യാൻ വരും അത് വരുമ്പോ പിടിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ എടുത്തതാ താക്കോൽ പിടിക്കാൻ എല്ലാത്തിനും ഇടിക്കുന്ന എന്താ ഒരു ശബ്ദം എന്റെ ഈശ്വര ഞാനത് എങ്ങനെ ചേട്ടനോട് പറയും ഞാനത് എങ്ങനെ പറയും താത്ത പറഞ്ഞു തൊലക്കടാ ചേട്ടാ ഈ മുറിയിലൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ചേട്ടത്തിയും സീതയെ അറിയണ്ട രണ്ടു ദിവസം ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു കാൽപ്പരിമാറ്റത്തിന്റെ ശബ്ദം വാതില് തുറക്ക വാതില് തുറക്കുന്നൊരു നിലവിളി ഇന്നലെ രാത്രി രണ്ട് വൃത്തികെട്ട ചാത്തന്മാരെ ഞാൻ കണ്ടു ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ മരിച്ചു പോയ നമ്മുടെ അച്ഛൻ അണന്നെ തോന്നു ചെലങ്കേട ശബ്ദം അതുകൊണ്ട് വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രേതബാധ ഒഴിപ്പിച്ച ശേഷം കൊടുത്താൽ മതി എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ഒരു ഹോമം വല്ലതും നടത്തിയാലോ എന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുക രോമം അല്ല താത്ത ഹോമം ഒരു ആയിരം രൂപ തന്നാൽ ഞാൻ നടത്തി തരാം ആയിരം രൂപ തന്നാൽ ഹോമം ഞാൻ നടത്തി തരാം ആയിരം രൂപ തന്നാൽ നീ എന്നെ നടത്തിക്ക് ഇവൻ ആരാ മോനെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ നീ ഓവറായത് നീ ആരും മണിച്ചു തർത്താ പുറത്തുനിന്ന് കുറ്റിയിട്ടത് അകത്ത് എനിക്ക് കുറ്റിയിടാൻ പറ്റാത്തോണ്ടാ പുറത്തുനിന്ന് കുറ്റിയിട്ടത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അകത്തുള്ള കുറ്റി എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചേരാം അത് ഇന്ന് പുറത്ത് വെക്കേണ്ട ഇപ്പൊ തൽക്കാലം അകത്ത് കയറിയാട്ട് മനപ്രയാസം കാരണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി എന്ത് കാര്യം എന്റെ ചേട്ടൻ ഒരു മനോരോഗിയാണ് കുടുംബത്തിൽ പറന്ന ഏത് ചെറുപ്പക്കാരെ കണ്ടാലും വാക്കത്തി കൊണ്ട് വെട്ടും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഈ മുറിയിൽ താമസിക്കുന്ന വിവരം ഒരു കാരണവശാലും അദ്ദേഹം അറിയാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അറിയില്ല അത് ചേട്ടന്റെ മോളാ സീത പ്രീഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുക ഇവളുടെ പ്രശ്നത്തിലാണ് വെട്ടു തുടങ്ങിയത് എന്റെ ചേട്ടൻ ആറു പേരുടെ കഴുത്താ വെട്ടിയത് എന്റെ ഈശ്വര രാഘവൻ പറഞ്ഞു നേര ഇത് ചാത്തം തന്നെയാ ഞാനേ ഈ പറമ്പിലൊക്കെ ഓടി നടന്ന് എക്സസൈസ് ചെയ്യായിരുന്നു നീ വരുന്നുണ്ടാവട അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ച് തുടങ്ങിയല്ലേ ഇനി പത്രത്തിൽ കാണാറുള്ള ആ ഗുളി കൂടി കഴിച്ചു തുടങ്ങിയാ മതി അതേത് ഗുളിക അച്ഛ ഒരിക്കലും ഒരച്ഛന് മകളോട് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഗുളിക അമേരിക്കയിലുള്ള തെണ്ടികൾ കണ്ടുപിടിച്ചു മോളെ മാറി നിക്കടി എക്സർസൈസ് നല്ലത് തലയ്ക്കകത്തൊന്നും ഇല്ലാത്തല്ലേ തലയ്ക്കകത്തൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ എനിക്ക് ഇത്രയും ബുദ്ധിയുണ്ട് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഉള്ള അവസ്ഥ ആലോചിച്ച് നോക്കി പ്രായമായ പെമ്പളുള്ള വീടാ അകത്ത് പല്ലിയാക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ തുപ്പാൻ പറ്റില്ലല്ല
അവിടെ തുപ്പായിരുന്നല്ലോ തുപ്പാൻ പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് തേക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എങ്ങോട്ടാരാ അല്ല എന്നെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് അഞ്ചാറ് പേര് ഇവിടെ കാണാൻ വരും എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോവാ ഇതിലും കൂടെ കേറി മാന്തണോ താൻ അറിഞ്ഞ ആ കല്ല് ചെന്ന് കൊണ്ടതേ പെണ്ണിന്റെ അച്ഛന്റെ കഴുത്തിന് എന്റെ ഫാദർ ഇല്ല ഇവിടെ കഴുത്തിന് കല്ല് കൊണ്ടപ്പോ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കല്ല് കൊണ്ടതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഫാദർ ഇല്ല ഫാദർ ഇല്ല എനിക്ക് ഫാദർ ഇല്ല എന്ന് പറയായിരുന്നു പതുക്കെ പതുക്കെ പിച്ച വെച്ച് നടക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാലത്ത് എന്റെ ഫാദർ ഇല്ല എന്നോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പോയാൽ താമസിയാതെ പിച്ചയെടുക്കേണ്ടി വരും ഇനി ഞാൻ ഒരു രഹസ്യം പറയാം ആ പെൺകുട്ടിയുമായി കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി ഞാൻ അഗാധമായ പ്രണയത്തിലാണ് അന്ന് ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പഠിച്ചു അവളോട് പറയുമായി ഗിരിനിരകളിൽ നിന്നും നിനക്ക് ഞാൻ സുഗന്ധം തുളുമ്പുന്ന പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും നീല ശങ്ക് പുഷ്പങ്ങൾ വയലറ്റ് ഓർക്കിഡ് പുഷ്പങ്ങൾ പൂക്കൂടെ നിറയെ സ്നേഹം ചൂരൽ കൂടെ നിറയെ ചൂടുചുമ്പരങ്ങൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ പ്രണയം അനുദിനം മൊട്ടിട്ട് പൊട്ടിവിടർന്നു മനസ്സിലായോ എന്ത് മനസ്സിലായി തന്റെ പ്രേമം പൊട്ടി താൻ മൊട്ടയിട്ടു മണ്ണാൻ കട്ട കരിയില്ല കാശിക്ക് പോയി എപ്പോ ഇപ്പോ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള ദുർനർത്തം ഞാൻ കണ്ടാൽ ഡോക്ടറായി മാറിയ ബ്രോക്കർ വ്യാജന്റെ കഥ ഈ നാട് മുഴുവൻ ഞാൻ പാട്ടാക്കും ചതിക്കല്ലേ പ്ലീസ് ഇനി ഒരു സ്ഥലം അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാ അതറിയാലോ എന്നാ പോയി കുടിക്കാൻ എനിക്ക് ഇത്തിരി വെള്ളം എടുത്തോണ്ടുവാ അത്രേ ഉള്ളോ എപ്പോഴും തന്നെ വെള്ളം കുടിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ഉണ്ടാവും ബാല ബാലൻ നിന്റെ കേട്ടില്ല ഒന്നുകൂടെ പറയോ ബാല ബാലൻ നിന്റെ അച്ഛൻ അവിടെ ആ മോളിൽ പനീരാത്ത മുഴുവൻ അടയ്ക്ക കൊടുക്കോ വടയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന രാഘവേട്ടം പറഞ്ഞു കേട്ടത് ഒന്ന് മുട്ടി നോക്ക് മുട്ടിയാൽ തുറക്കപ്പെടുമോ കൂടുതൽ മുട്ടല്ലേ ശാന്ത വീട് നൂറെടുക്ക് ഓക്കെ ആയിരം ആയിരം രണ്ടുപേരുടെയും രണ്ടായിരം താത്താ ഇത് ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥന ചന്ദ്രൻ ഇത് പട്ടാമ്പി സംസ്കൃത കോളേജ് അധ്യാപകനാ ജനിച്ചതാം കോയമ്പത്തൂരാ വളർന്നതാം കേരളത്തിലാ തൃശൂരിനാ അപ്പൊ നമ്മുടെ നെഹേടെ ആളുകളാ അല്ല താത്താ ഇത് സംസ്കൃത മലയാളമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയേഴ് കേരള സംസ്ഥാനത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടി ജില്ലയായി വയനാട്ടിൽ ജനിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഞാൻ അച്ഛനും അമ്മയും കൂടി ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയതിനാൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് പൂജപ്പുരയിലെ കൊച്ചു റൂമിൽ സുഖമായി പ്രസവിച്ചു ഞാനല്ല അമ്മ രണ്ടുപേരുടെയും സംസാര രീതി ഇതാണെങ്കിൽ മേളി അടി ഉറപ്പ് അതെന്താ അതെന്താണോ അടി ഉറപ്പുള്ളതാ മേലെ മേലെ രണ്ടുപേരും താമസിക്കുന്നുണ്ട് പാവത്തിങ്ങളാ പാവത്തിങ്ങളാണ്ടല്ലേ ഞങ്ങളോട് ഇമ്മാതിരി പണിയത് അതിനാണ് സാറേ ഇത് എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിക്കരുത് മനുഷ്യര് പോയിട്ട് നാല് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പോലും താമസിക്കാൻ അതിനകത്ത് സ്ഥലമില്ല ഏതായാലും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് മാറിപ്പോവാൻ തന്നെ തീരുമാനി തീരുമാനി 
തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു പറയുന്ന അത്ര ശരിയല്ലോ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സ് ഇവിടെ ഉടക്കിപ്പോയി ഈ മുറിയില് അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നില്ല ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന കാര്യം ഓർക്കുമ്പോ എന്റെ കരള് വിങ്ങുക കരൾ വിങ്ങത്തിന് പഞ്ചലോകട്ടെ മവണക്കല്ലിൽ ചാലിച്ച് ആടലോടത്തിന്റെ അലകൾ ചേർത്തുണ്ടാക്കി നല്ല പുളികൾ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു വൈദ്യനാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പരസ്പര ബന്ധമില്ല സംസാരിക്കുന്നതിന് തലയിൽ നെല്ലിക്കത്തളം വെച്ച് ഗുരുകുല ചിത്തകൾ നെയ് സേവിക്കണമെന്ന് ചെല്ല് പറയും പക്ഷെ അത് കേൾക്കേണ്ട കാര്യമല്ല ഇതൊരു രോഗമല്ല ഇതൊരു ശീലമാണ് പോരെ പടവെടിച്ച് പന്തളത്തി വന്നപ്പോ പന്തളം കൊളച്ച് പടാന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയായി യുവമാർക്ക് എന്തോ ലക്ഷണ പെശകൊണ്ട് ചെറിയൊരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ഈ കുഷ്മാണ്ടങ്ങ കടി ഉറപ്പാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എത്ര ഇടി കിട്ടിയാലും അതിന്റെ നേരെ ഇട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് തരും മനസ്സിലായോ എടോ പുഷ്പുള്ള തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ പുള്ളി എടുത്ത് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്റെ വരത്ത് കലക്കി ബാലാ പുല്ല് സോറി തന്റെ പേര് എപ്പോഴും തെറ്റി പോകും ബാല തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മോഡലാ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ ടോപ്പ് റേറ്റ് തന്നെ വാങ്ങി തന്നേക്കണം ഇവളുടെ ഒറ്റ നിർബന്ധത്തിനായിരിക്കുന്നത് സീലോ വേണമെന്ന് ആ ഇന്ന് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ബസ്സിൽ വെക്കൂ ദാ കാണുന്ന ബസ് സ്റ്റോപ്പ് സമയമില്ല എനിക്ക് ഓഫീസിൽ എത്തണം ഓക്കെ ചായക്കായിരിക്കില്ലേ സാർ അത്തനിക്കയുടെ കടയിൽ തൊട്ടാ കൈപൊള്ളുന്ന നല്ല ചൂട് പരിപ്പോടെ കാണും ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണം ഒന്നും വേണ്ട ഈ മാരുതി വേണമെന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കി അതിന്റെ സൗണ്ട് ഒക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്താ ഈ ബാൻ എങ്ങനെയുണ്ട് നല്ല വണ്ടി കേട്ടോ എനിക്കിത് കഴിഞ്ഞ മാസം ഡാഡി ബർത്ത്ഡേ പ്രസന്റ് ആയിട്ട് തന്നതാ ഞാൻ സാധാരണയായി ആർക്കും ഇങ്ങനെ ലിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാറില്ല പിന്നെ തനിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് തന്നതെന്ന് ചോദിക്കും എന്തുകൊണ്ടാ സത്യം പറയാലോ താൻ വണ്ടി കയറിയ നിമിഷം മുതൽ ഐ ഫ്രണ്ടിൽ കയറാനായിരിക്കും അല്ലേ അവിടെ വെച്ച് ബാക്കിൽ കയറി നന്നായിട്ടോ ബുദ്ധിമതി ഞങ്ങൾ വിൽക്കാൻ കൊടുത്ത വണ്ടി കയറി ഇരുന്നിട്ട് എന്നോട് അനാവശ്യം പറയുന്നു സാർ ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ല ആ പെൺകുട്ടി ലിഫ്റ്റ് വണ്ടിയുടെ സസ്പെൻഷൻ ഈ ടെൻഡർ സർസൻ എങ്ങോട്ടാണ് ഓടി പോയത് സാർ അയാൾ ആദ്യമായി പോയിട്ട് ആ രണ്ടാം നില ചാടി കിടന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കളങ്ങി നടക്കരുത് ടെൻഡറും ലേലവും നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വലിയ മുതലാളി എന്ന വ്യാജേന ചെന്ന് മറ്റ് ടെൻഡറുകാരെയും വിളിക്കാരെയും കബളിപ്പിച്ച് മുങ്ങുന്ന ടെൻഡർ സരസൻ എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു തട്ടിപ്പ് വീരനെ പോലീസ് ഊർജിതമായി തിരയുന്നു വേണ്ടി വന്നാൽ കണ്ട ഉടൻ ഇയാളെ ത്രീ നോട്ട് ത്രീ റൈഫിൾ കൊണ്ട് ഉണ്ട തീരുന്നത് വരെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലാൻ ഡി ഐ ജി വടിവേലു ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവനെയൊക്കെ കൈ കിട്ടിയ ഉരുട്ടുകല്ല പരത്തുക വേണ്ടത് ശരിയാ ശരിയാ ഈ ക്രിമിനൽസിനെ കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ജീവിക്കാൻ വയ്യാന്നായിട്ടുണ്ട് ഏത് പത്രം വാർത്ത എവിടെ ഇവിടെ അത് വരന്മാർ ആവശ്യമുണ്ട് അത് കാണുമാരില്ല അവിടെ അല്ല ദാ ഇവിടെ അത് ചടമം ചടമാർത്തി നീ എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു വിരൽ തുമ്പിൽ അമ്മയും മറ്റേ വിരൽ തുമ്പിൽ അമ്മൂമ്മയും പിടിച്ചോണ്ട് നടന്ന എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു താണനിലത്തെ നീരോടു താണനിലത്തല്ലടാ പോലീസുകാരന്റെ ഇടി കൊള്ളു നിർത്താൻ നീരി വിടാൻ പോകുന്നത് പ്ലീസ് വെറുതെ എന്നെ ഇങ്ങനെ മാറ്റിക്കരുത് അവന്മാരോട് അറിഞ്ഞ ആകെ പ്രശ്നമാവും താമസിക്കാൻ സ്ഥലം കിട്ടുന്നതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ശങ്കർ പറഞ്ഞൂടെ ശങ്കരല്ല സാറൊന്ന് വിളിക്കാൻ 
വേണ്ട വേണ്ട അതല്ലെന്ന് ആ സർക്കാർ സാറാമ അവരിവിടെ തുറച്ചാണ്ട് സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്താ കാര്യം ഇനി ആ താത്തെ വിളിക്കാൻ സ്ത്രീ ഒന്നുമില്ല ചേട്ടാ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം എന്തിനാവശ്യമില്ലാത്ത ഈ പുലിവാലൊക്കെ കറിയാക്കാൻ പോകുന്നത് അതോ ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഫ്രോഡുകളും കൂടി ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന് ആ രാഘവേറ്റിനെയും താത്തെയും സാറാമച്ചേട്ടത്തെയും ഒക്കെ വഹിച്ച് നമ്മുടെ ഓഫ് ജീവിതം ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് എങ്ങനെ ബെസ്റ്റ് അപ്പൊ ജയ് ഫ്രോ ജയ് ഫ്രോ മനസ്സിലായി ചേർത്തി ആ താത്തയുടെ കട അവിടെ വന്നേ പിന്നെ ഇവിടത്തെ കച്ചവടം ഇത്രയും കുറഞ്ഞത് അല്ലേ അതെ മകളെ ചേട്ടത്തിക്ക് ഒരു ഭീഷണിയായി അവരിനിയും അവിടെ കട നടത്തരുത് അത്രയല്ലേ വേണ്ടു അത്രയും വേണ്ടു മക്കളെ വഴിയുണ്ട് എന്തു വഴി പറയാം അവിടത്തെ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് പുട്ടും കടലയും നാളെ രാവിലത്തെ അവിടത്തെ കടലക്കറിയിൽ നമ്മൾ അവരറിയാതെ കുറച്ച് എലിപ്പാഷാണ് മിക്കിയുന്നു അതെ കാപ്പി കുടിക്കാൻ എത്തുന്ന പത്ത് മുപ്പത് പേർ രാവിലെ ഒമ്പത് മുപ്പതിന് മുമ്പ് തന്നെ ജപ്പാൻ ജ്വരത്തെ വെല്ലുന്ന ഗാസ്ട്രോ എൻട്രൈറ്റിസ് വന്ന് ഇഞ്ചിഞ്ചായി മരിച്ചു വരുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതിനുള്ള പ്രാദേശിക വാർത്തയിൽ എലിപ്പാഷാണം കലർന്ന പുട്ടും കടലയും കഴിച്ച് മുപ്പത്തിയേഴ് പേർ ഇഹലോകവാസം പിടിഞ്ഞു കട നടത്തിയിരുന്ന താത്തയെ എത്തി പൽഗുണ പണിക്കർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും ചേർത്തിക്കാക്കാം അയ്യോ വേണ്ട മോനെ അവസാനം പോലീസാര് ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ അകത്താവും എന്നാൽ എലിപ്പാഷാണത്തിന് പകരം ഒരു അരക്കിലോ പൊട്ടാസ്യം സൈനയുടെ കടലക്കരയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലോ നീ മന്ദൻ ഐഡിയാസ് പറഞ്ഞ് ചേട്ടത്തി വെറുതെ ടെൻഷൻ അടുപ്പിക്കല്ലേ ചേട്ടതി ഇപ്പൊ നല്ല ബെൽറ്റ് ബോംബ് നമുക്കത് വെച്ച് ആ ഏരി മുഴുവൻ ചേർത്ത് അതൊന്നും വേണ്ട പിന്നെ ഇവിടുത്തെ കച്ചവടം അവിടത്തേക്ക് കുറച്ച് കൂടുതലാക്കി തന്നാൽ മതി അത്രേ ഉള്ള ഇത് ആദ്യമേ പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഇവിടത്തെ കച്ചവടം ഇരട്ടിയാക്കി തന്നാൽ ചേട്ടത്തി ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് വരും എന്ത് തരും എന്ത് വേണമെങ്കിലും തരാം എന്തും എന്തും എന്നാലും എന്ത് തരും രണ്ട് പരിപ്പ് വട നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തരാം എന്തേ ഓക്കെ വഴിയുണ്ട് വഴിയുണ്ട് ആദ്യം ചേട്ടത്തി ഞങ്ങൾ പറയണ മന്ത്രവാദി ഒന്ന് പോയി കാണണം ആ മന്ത്രവാദി പറയുന്നത് അതേ പടി ചേട്ടത്തി ചെയ്യണം പിന്നെ ഇവിടെ ചായ കുടിക്കാൻ പൂരത്തിന്റെ ആളായിരിക്കും ആ മന്ത്രവാദി എഴുത്തുകാരനെ കോർപ്പുളശ്ശേരി അവിടെ ചെന്ന് ഈ ഭർഗോ ദേവസ്യ ധീമഹിയുടെ വീട് എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചാ ആർക്കും അറിയില്ല കൊടുമ്പിരിയുണ്ട് ശത്രുതയുണ്ട് ശത്രു സംഹാരം ഊട്ടനെ നടത്തണം എതിർവശത്തെ ചായക്കടയുടെ മുറകിൽ കിഴക്ക് മാറി എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി നാല് താറാമുട്ടകൾ വീതം ആരും കാണാതെ ശത്രുവിനെ മനസ്സിൽ കണ്ട് കൃത്യം പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഓം 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 എന്ന് സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് എഴുതി കുഴിച്ചിടണം എഴുതാൻ അറിയാമോ അറിയാമോ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് അനാഥ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ആറു മാസത്തേക്ക് മൂന്ന് നേരം വയറ് നിറയെ ആഹാരം കൊടുക്കുക ഇത് രണ്ടും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വരിക ബാക്കി പറയാം ഷെയറെടുത്തോട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി അമ്പത് പിടിക്കും അപ്പൊ ദേവസേട്ട അടുത്ത ആഴ്ച ഈ തള്ള വരുമ്പോ കുറച്ചുകൂടി ചെലവുകൂടി ആയിക്കോട്ടെ അതിന്റെ അടുത്ത ആഴ്ച വരുമ്പോ കുറെ കൂടി ചെലവുകൂടിയത് അങ്ങനെ ആഴ്ച തോറും ഇതിങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നോണ്ടിരിക്കും അത്രേ അപ്പൊ എല്ലാം പറഞ്ഞു പോലെ എത്തി ഞാൻ കിടത്തിയത് ഇല്ലെങ്കിൽ വീട് കത്തി ദൈവമേ ഇതോടുകൂടി നാശങ്ങൾ കുത്തുപാളി എടുക്കണേ ചേട്ടത്തി ഉറങ്ങിയെന്ന് ഉറപ്പാണ് അവര് മാത്രമല്ല ആ ജോലിക്കാര് ശാന്തി ഉറക്കമായി 
ജോലിക്കാർ ഉറങ്ങി നോക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു അറിയാതെ ഉറങ്ങി നോക്കിയപ്പോ കണ്ടതാ നമുക്ക് പകുതി ഓംലേറ്റ് ആക്കാം പകുതി ബുസ്സൈ ആക്കാം ഇവിടെ മൊത്തം തോടുപോലും കാണുന്നില്ലല്ലോ കുഴിച്ചു കുഴിച്ചു പോയത് കിണറാവാറായി ഇവിടെ അല്ലേ കുഴിച്ചിട്ട് സാറാമ്മച്ചരത്തിൽ വിളിച്ച് ചോദിച്ചാലോ പോയി ചോദിച്ചിട്ടോ ഒറ്റ പോയി വെച്ചാൽ എന്റെ പൊന്ന് താത്ത ഇത് ഞങ്ങൾ മേടിച്ച മുട്ട ഓംലേറ്റ് അടിക്കാനുണ്ട് ഇത് കണ്ട ഓം ഓംലേറ്റ് ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ാത്തേക്ക് നമുക്ക് ഭക്ഷണമേ വേണ്ട നിനക്ക് വേണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് ഭക്ഷണം ഇല്ലാതെ ആറ് മിനിറ്റ് പോലും കഴിയാൻ പറ്റില്ല അതല്ല ഇത് നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിനുള്ള കാശ് ഒപ്പിക്കണ്ടാന്ന് ഇനി മുതൽ തെളിച്ചു പറ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്റെ ബുദ്ധി നിന്റെ ബുദ്ധിയോ ഈ വക ഐഡിയ ഒക്കെ നിന്റെ തലേ വരണമെങ്കിൽ നിന്റെ ബ്രെയിൻ മാറ്റി വെക്കണം എന്തോ ബ്രെയിൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടും കാര്യമില്ലല്ലോ നിന്റെ കൂടെയല്ലേ ഞാൻ നടക്കുന്നത് ഒരു ധാരണ നീങ്ങണം എങ്ങനെയുണ്ട് ചേട്ടത്തി ബിസിനസ് ഒക്കെ കച്ചോടം കച്ചോടം നേരം വെളുത്തല്ലേ ഉള്ളു മുട്ടയൊക്കെ കുഴിച്ചിട്ടല്ലോ മുട്ടയ്ക്ക് ഇന്നലെ തന്നെ നോക്കിക്കോ ഇനി മുതൽ ചേട്ടത്തേക്ക് കിച്ചണിൽ നിറങ്ങാനേ ടൈം ഉണ്ടാവില്ല അതെന്താ കുക്കിംഗ് ഒരു ജാതയുടെ ആൾക്കാര് ഡെയിലി ഹോട്ടലിൽ കേറിയിറങ്ങൂലേ രണ്ട് പരിപ്പോടെ ഒരു ചായ ഒരു പഴപൊരി രണ്ട് ചായ രണ്ട് ചായ മൂന്ന് പഴപൊരി പിന്നെ ദോശയും ഇറച്ചിയും പക്ഷെ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം നിങ്ങളുടെ വാക്ക് പൊന്നായിരിക്കട്ടെ അപ്പോ ഞങ്ങൾ പോട്ടെ ചിലപ്പോ ചേട്ടത്തിക്ക് നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല ഞങ്ങൾ പോവും പോയിക്കോ നിക്കുന്ന അല്ല രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഭക്ഷണത്തിന്റെ എന്താ സാർ സാർ അതൊക്കെ മുഖത്തടിച്ചു പോലെ ചേട്ടത്തിക്ക് നമ്മളോട് പറയാൻ മടിയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ഹോട്ടലിന്റെ കച്ചവടം കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പറയും ഓത്തിന് അതിനുള്ള ഏർപ്പാടൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു മക്കളെ നല്ലോണം കഴിക്ക് വെള്ളം കുടിച്ചു പോനെ കുടിച്ചു പോനെ വെള്ളം കുടിക്ക് ഇവന്മാരും നമ്മളെ കാൾ പക്ക ഫ്രാഡുകളാ ഇവന്മാരെ ഒതുക്കാനൊക്കെ വഴിയുണ്ട് എന്ത് വഴി അതൊക്കെ ഉണ്ട് ബാല കറി കൊടുക്കി ചേച്ചി നല്ലോണം കുഴച്ചടി പോവാം അപ്പൊ ഇനി മുതൽ ഈ ഫ്രാഡുകളെല്ലാം ഒരു കുട കീഴിലാണ് നിരക്കുന്നു അല്ല നമ്മൾ നാലു പേരുള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഒരു രണ്ട് കുടെങ്കിലും വേണ്ടി വരില്ല നല്ല നോളജ് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ഒരു പ്രയോഗം പറഞ്ഞു അത് ശരി പ്രയോഗപ്രകാരമാണെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ അർദ്ധരാത്രി കുട പിടിക്കേണ്ടവരാ 
ചിലരല്ല ഒരാൾ അയ്യോ പുറകെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ രാഘവട്ടനല്ലേ ഓടി വരുന്നത് ഇതൊക്കെ വട്ട വട്ടതും കടപ്പാ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ റാസ്കൽ കൈമേലോട്ട് പോയെന്ന് പറ ചാരായം കിട്ടാത്തോണ്ട് വാർണീഷ് വാങ്ങി എന്നെ കുടിക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചു ഞാൻ ജീവനും കൊണ്ട് ഓടി പുറകെ അവര് ഓടി പഴയ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ടൈപ്പ് നമ്പർ ഒന്നും ഇപ്പൊ എടുക്കുന്നില്ല നമ്മൾ പരസ്പരം തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒന്നായിരിക്കാം നമ്മളെല്ലാം ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എയും ബി ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചേ എന്താ ഫ്രോഡ് പോസിറ്റീവ് ഫ്രോഡ് പോസിറ്റീവ് ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒന്നാണ് വി ആർ വൺ അപ്പൊ ജയ് ഫ്രോഡ് ഇരട്ടവറ്റ ശ്രീദേവിയുടെ കഥാപ്രസംഗം അല്ല ഈരാറ്റുപേട്ട ശ്രീദേവിയുടെ കഥാപ്രസംഗം അങ്ങനെ വായിക്കി സ്കൂളിലും പോവില്ല അതെ ശങ്കർ ഇണ്ടാകോട്ട് നമുക്ക് പോയി എന്താ എന്താ പ്രശ്നം പ്രശ്നമൊക്കെ ഞാൻ പറയാം എവിടെ പോയി അവര് രണ്ടുപേരും ടൗണിൽ പോയി എപ്പോ ഇപ്പൊ അവിടെ പോയുള്ളു ഇന്നും നീ വന്നേ വന്നായിട്ട് കൊശുശിപ്പിച്ചിരി കൂടെ ഉണ്ട് അള്ളാ അതൊക്കെ സമാവാട്ടി ആവാണ്ടിരുന്നാ മതിയായിരുന്നു ഒന്ന് വേഗം വന്നേ എന്താടാ അതെ ലക്ഷപ്രഭുക്കളാകാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറയണം ഒരു ഉഗ്രൻ കോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് കുറെ കാലമായിട്ട് ഞാൻ കാത്തിരുന്ന കോളാ മുണ്ടക്കൈ തൊരി ലേലം ഒരു കോടി രൂപയുടെ കൂപ്പിലേലം നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ കൂടെ നിൽക്കാവോ എങ്കിൽ വലിയ കാശുകാരെ പോലെ നമ്മൾ ആ സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുന്നു ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു ലക്ഷപ്രഭുക്കളായി മാറുന്നു കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡ് വിട് ഇല്ലെങ്കിൽ ടെൻഡർ വേറെ ആംബുലർ പിടിക്കും നോ പ്രോബ്ലം ധാരാളം സമയമുണ്ട് ആളും മാറിപ്പോയി വണ്ടിയുടെ നമ്പർ ഉണ്ടപ്പോ എന്റെ അങ്കിളിന്റെ വണ്ടിയാന്ന് കരുതി ശങ്കറല്ലേ അതെ ശങ്കറാണ് എവിടേക്കാ എന്റെ ബെൻസ് കാറ് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കൊടുത്തിരിക്കാ അതൊന്ന് നോക്കാൻ പോവാ എന്താ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണോ എന്നാ വലിയ ഉപകാരമായി എന്റെ പപ്പയും അമ്മയും ഇതുവഴി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ മൂതൻ വൺ അവറായി കാണുന്നില്ല അതിനെന്താ ഇറ്റ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് നാച്ചുറൽ എടാ തെരസ നീ ഒന്ന് പുറകെട്ടിരുന്നേ എടാ പോടാ വിളിയൊന്നും വേണ്ട ഞാനിവിടുന്ന് മാറുന്ന പ്രശ്നമില്ല പെമ്പുള്ളരെ കാണുമ്പോ കൂടുതൽ ഓ അതൊക്കെ ഞാൻ ഏറ്റു നിനക്ക് എത്ര പുതിയ കാർ വേണമെങ്കിലും വാങ്ങി തരാട്ടാ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ വേണ്ട കേട്ടോ ഹേ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് ഇതൊക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ ഡാ പ്ലീസ് ഡാ താനൊരു പെൺകുട്ടി ആയതുകൊണ്ടും ലിഫ്റ്റ് വെച്ചുകൊണ്ടും മാത്രം ഞാൻ സമ്മതിക്കോ നോക്കും ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് ഏവനാണ് പാവാ അപ്പയ്ക്കും അമ്മയ്ക്കും ഇവിടുത്തെ വഴിയൊന്നും അറിയില്ല അവർ അമേരിക്കയിലായിരുന്നേ വന്നിട്ട് രണ്ടാഴ്ച ആയുള്ളൂ ഇന്ന് ചേഞ്ചിന് വേണ്ടി ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഊണ് കഴിക്കാന്ന് പപ്പ ഒരു പ്രപ്പോസൽ വെച്ചു ചേഞ്ചിന് വേണ്ടി ഊണ് കഴിക്കണമെന്നില്ല അല്ലാതെ തന്നെ ഹോട്ടലുകാരോട് ചോദിച്ചാൽ ചേഞ്ച് തരുമല്ലോ പപ്പയും അമ്മയും ചിലപ്പോ എന്നെ ഹോട്ടലിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എന്റെ പപ്പയും അമ്മയും സ്വിറ്റ്സർലൻഡില്ല വന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പോയി ഓ അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഏകദേശം ഒരുപോലെയാ അതെ അതെ ആട്ടെ എന്നെ എങ്ങനെ അറിയാം വെളിച്ചപ്പാടിനെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ വെളിച്ചപ്പാടിന് എല്ലാരും അറിയില്ലല്ലോ ആട്ടെ ഇവരൊക്കെ ആരാ എന്റെ അസിസ്റ്റൻസാ പപ്പയും മമ്മിയും വരാൻ ലേറ്റ് ആവുന്ന പപ്പ റിസപ്ഷൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്തോന്ന് പപ്പ ഇനിയിപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും വരും നമുക്ക് റെസ്റ്റോറന്റ് കയറി എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വക ട്രീറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ പപ്പയും മമ്മിയും പരിചയപ്പെടുകയും ചെയ്യാലോ ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾക്ക് സമയമില്ല പിന്നെ ഒരു കമ്പനി ചേക്കിന് വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കൂടാം അല്ലേ എന്നാ വരും 
കമ്പനി സ്റ്റേക്കൊക്കെ ഓക്കെ രണ്ടു മണിക്കല്ലേ ലേലം അത് മറക്കണ്ട അതൊന്നും സാരമില്ല കാപ്പൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ലേലം മതി ഇവിടെ പറയുന്നത് നല്ലൊരു ചാപ്പാട് കിട്ടുന്ന കളയല്ലേ ഇത് നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ ഈ ശങ്കർ ആരാണെന്ന് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ യുവർ ഫുഡ് ശങ്കര ഇനിയും എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഓർഡർ ചെയ്യാം ഓർഡർ ചെയ്താലോ പിന്നെ വേറൊരു ബില്ലിംഗ് കൊണ്ടുവരുമ്പോ അവളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഞാൻ പെയ്തേക്കാം ഞാൻ പെയ്തേക്കാം എന്നൊരു ആക്ഷൻ ഞാൻ കാണിക്കും ഒരു നമ്പര് ശരി കൊടുത്തേക്കൂ എന്ന് അവൾ തിരിച്ചൊരു നമ്പർ അടിച്ചാൽ നമ്മൾ ആകെ ചുറ്റിപ്പോ കുർത്തയും വീർത്ത ബാഗും അല്ല നമ്മുടെ പത്ത് പൈസ ഇല്ല അറിയോ അതിന് പെണ്ണെവിടെ അവള് ഫോൺ ചെയ്യാൻ പോയിട്ട് കുറെ നേരമല്ലോ എവിടെ പോയി അവള് ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് ടോയ്ലറ്റിൽ വല്ലതും പോയായിരിക്കും മനുഷ്യന്റെ കാര്യമല്ലേ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാൻ ഫോൺ ചെയ്യണം ചന്ദ്ര നീ ഒന്ന് ടോയ്ലറ്റ് പോ ഞാൻ പോ ഇതാണേ അതല്ല പോയി നോക്കിട്ട് വരാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും വേണേ ഓർഡർ ചെയ്യാം കേട്ടോ എനിക്ക് പോകാൻ വേണ്ട ഏത് പെണ്ണ് തരുമെന്നാ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇയാളാണ് മെയിൻ ആള് ഓർഡർ ഒക്കെ തന്ന ഇയാളാ ഇതുപോലെ മാരുതി ശങ്കർ സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ചന്ദ്രൻ തെക്കൻ പത്രോസ് ചെൻഡർ സരസൻ പുഷ്പുൾ രാഘവൻ And this is Nancy, James Bond Nancy. അവള് വീണ്ടും നമ്മളെ വഹിക്കാനുള്ള പരിപാടി വല്ലതാണ് ഏതായാലും കാപ്പ് കുടിക്കാൻ വല്ല അവളെ ക്ഷണിച്ചാൽ ഞാനില്ല നിങ്ങളൊക്കെ പൊക്കൊണ്ടാ മതി ഏടാ ഇനി വല്ല ഗുണ്ടകള് വിട്ട് നമ്മളെ തല്ലി കൊള്ളിക്കാനുള്ള വല്ല പരിപാടിയാണോ ഗുണ്ടകള് വല്ല വന്ന അപ്പം മുങ്ങിക്കോണം കിഴിക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര വിലയാ ഇടക്കിടയ്ക്ക് കിഴിയിടുന്നത് ബോഡിക്ക് നല്ലതാണ് ഹലോ തീപ്പറ്റി ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തരുക അല്ലാതെ എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ എന്താ ആരും ഒന്നും മിണ്ടാത്ത ഓ 
ഓ ഞാനാണല്ലോ വിളിപ്പിച്ചേ അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ തുടങ്ങാം മുള്ളിനെ മുള്ളുകൊണ്ടെടുക്കുക ഉഷ്ണം ഉഷ്ണേന ശാന്തി എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ ആ ഒരു പഴമൊഴി ഉള്ളിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാ നിങ്ങളെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടാൻ അങ്ങനെ ഒരു മാർഗം കണ്ടെത്തിയത് സോറി കേട്ടോ എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ദേഷ്യവും അമർഷവും ഒക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാം എന്നത്തോടെ തീരണം തീർക്കണം ഏയ് നിങ്ങളോടെ ചോദിച്ചേ തീർക്കില്ലേ ഇയാള് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാ പറ ഓക്കെ പറയാം അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ആരാണെന്ന് അറിയണ്ടേ നിങ്ങളൊക്കെ ആരാണെന്ന് എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം എങ്ങനെയെന്നല്ലേ ഏതാണ്ട് ഒരു മാസമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കായിരുന്നു ഫാദർ ഡൊമിനിക്കിനെ ശങ്കർ അറിയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഞാനും അറിയും ശങ്കർ ഒറ്റയ്ക്കല്ല കൂടെ സെക്യൂരിറ്റികൾ ഉണ്ടെന്ന് ഈ അടുത്ത അറിഞ്ഞത് അറിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് പറ്റിയൊരാന്ന് മനസ്സിലായി അതെ ഈ സസ്പെൻസിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇയാൾ ആരാന്ന് ആദ്യം പറ പറയാം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന നിങ്ങൾക്കെന്നല്ല ഒരു പക്ഷെ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന ബിസിനസ് മാഗ്നറ്റ് കാൾട്ടൺ നിക്കോളസിന്റെ ഏക മകൾ നാൻസി കാൾട്ടൺ നിക്കോളസിന്റെ മകളോ എന്താ വിശ്വാസമായില്ലേ അത്ര വിശ്വാസം പോരാ എന്റെ ഞങ്ങളുടെ അനുഭവം അതാണല്ലോ ശരി എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം പോരെ വിശ്വാസം വരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ വരണം അതിന്റെ ഒക്കെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് പറയൂ എന്തിനാ ഇത്ര ധൃതി നിങ്ങൾ എന്റെ വീട്ടിൽ വരുന്നു എന്നെ അവിടെ കാണുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു ബാക്കി വിശ്വാസത്തിന് ശേഷം ും <laughs> 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 കുറവൊന്നുമില്ലായിരുന്നു ഉണ്ണിയെ കണ്ടാൽ അറിയാമല്ലോ ഊരിലെ പഞ്ഞി പഞ്ഞിയല്ല പഞ്ഞം പഞ്ഞം അപ്പോ നമ്മൾ കമ്പനി ആവുകയാണ് കമ്പനിയുടെ തുടക്കം എന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചു തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ഈ വരുന്ന ഏപ്രിൽ ഫോർട്ടീൻ എന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് അന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാരും വരണം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം വേറെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പപ്പയുടെ മുമ്പ് വെച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് യാതൊരു പരിചയവും ഭാവിച്ചില്ല അന്ന് റെസ്റ്റോറന്റിൽ വെച്ച് എന്നോട് അഭിനയിച്ചത് പോലെ കാൾട്ടൺ കൊക്കോള ഞങ്ങളോട് വല്ലതും ചോദിച്ചാലോ കൊക്കോള അല്ല നിക്കോള ഓ കൊക്കോള ഒരു ഷോപ്പിന്റെ പേരാണല്ലേ വല്ലതും ചോദിച്ചാലോ പപ്പ നിങ്ങളെ കാണണ്ട ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ടാവും നിങ്ങളും ഇൻവൈറ്റഡ് ഗസ്റ്റ് ആണല്ലോ അതും ഇൻവൈറ്റഡ് ബൈ ദ ഹീറോയിൻ ഓഫ് ലൊക്കേഷൻ എന്താ ഓക്കെ എഗ്രി അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വിഷ് ചെയ്യാണ് മെനി മെനി ഹാപ്പി റിട്ടേൺസ് ഓഫ് ദ ഡേ ഹാപ്പി എന്റെ എല്ലാ ബിസിനസ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഇയാളാണ് ശരിക്കും എന്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ ക്ഷണിച്ചവരൊക്കെ എത്തിയല്ലോ അല്ലേ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവർ 
അന്ന് കേറിയില്ല അതിനുമ്പ് തുടങ്ങിയോ രാഘവേട്ടം വേണം ഇവരെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്താൻ അക്കാര്യം ഞാൻ ഒരു കൺട്രോൾ വേണം ഞാൻ കോട്ടനങ്ങളുടെ പെങ്ങളുടെ മകളാ അല്ല മകൻ കട്ടപ്പനയിലുള്ള അതെ അതെ കട്ടപ്പനയുള്ള ഏതാരാണെന്ന് മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയാടാ നീ ഒക്കെ കാൽട്ടൻ നിക്കാലാസിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയത് ഞാൻ മാരുതി വാനില് ഇവരെല്ലാം ഓട്ടോ റിക്ഷയില് ഏത് വഴിക്കാണ് നിങ്ങളൊക്കെ കാൽട്ടൻ നിക്കാലാസിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയതെന്ന് ഞങ്ങൾ ആദ്യം പള്ളി മുക്കുമെന്ന് മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റിന്റെ അവിടെ എത്തിയപ്പോ ഒൻപത് ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് അമ്പലത്തിന്റെ അതുവഴി കയറി സങ്കർ കച്ചേരിപ്പടി വഴി വന്ന് കലൂര് വഴി നേരെ മതിലെടുത്ത് ചാടിയല്ലേ നീയൊക്കെ കാൽട്ടൻ നിക്കാളാസിന്റെ വീട്ടിനകത്ത് കയറിയത് അവിടെ മതിലില്ല അവര് പാവത്തിങ്ങളാ മാന അല്ല മോന ഇത്രയും മര്യാദ ഉള്ള ഒരു പിള്ളേരാ ഈ എറണാകുളം പട്ടണത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ പാവങ്ങളാ വേറും പാവത്തിങ്ങൾ ഇതാ മോനെ ജാമ്യോപേക്ഷ നിങ്ങൾ ഇവരുടെ ആരാ ഓടമക്കാരി മനസ്സിലായില്ല ഇവര് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ ഓടമക്കാരി ഞാനാണ് ഈ സാറിന്റെ നോട്ടം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാ എനിക്ക് വരെ നാണാവും അപ്പൊ പിന്നെ കൊച്ചു പിള്ളേരാരും പറയാനില്ല സുരേഷോബിനെ പോലെ ഉണ്ട് ഒരു തോക്കിന്റെ കുറവല്ലോ ഇവരെവിടാ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിക്കേണ്ടി വരും എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുണ്ട് ഞാൻ നിക്കണോണ്ട് വലിയ പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ പോ നിങ്ങൾ പോ മേലിലും ആവർത്തിക്കരുത് നിങ്ങളാരും ഇന്ന് നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് വേണ്ട ഇവിടത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്തോളാം വളരെ ഉപകാരം സാർ ഈ ഉപകാരം ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല സാർ ഞാൻ
പ്രശ്നം അതൊന്നുമല്ല ഈർക്കിലിൽ തുണി ചുറ്റിയാൽ പുറകെ നിന്ന് മാറാത്ത ആ എസ് ഐ കോഴി വാസു അടിച്ചുവെന്ന് കെട്ടിത്തൂക്കി എന്നും വരും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് സ്റ്റേഷനിലോട്ട് ചെല്ലേ അപ്പൊ മനസ്സിലായിക്കോളൂ എനിക്ക് വേറെ പണിയുണ്ട് സ്റ്റേഷനിൽ പോണെങ്കിൽ തിരിച്ചടക്കണം പോലീസുകാർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവൂ വേണ്ടായിരുന്നു ഈ വെളിയൊക്കെ താത്ത എവിടെ സാർ എവിടെ ദാ കിടക്കുന്നത് നിന്നൊക്കെ ഞാൻ ഇന്ന് നിന്റെ അമ്മ ആൾമാറാട്ടത്തിന് കേസ് കൊടുക്കും ഞാൻ ചേട്ടാ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാ ഒരു അവസരം എന്താ എന്താ സംഭവിച്ചെന്നറിയോ ആക്ച്വലി അതായത് ഒന്നും പറയണ്ട പട്ടരുടെ കൂടെ പന്തിരാണ്ട് കാലം നിന്നിട്ടും കുടുംബം മുന്നിലാണോ പിന്നിലാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്ത മണ്ടനും ഒന്നുമല്ല ഞാൻ അത് ശരിയാ അത് മനസ്സിലാക്കിയ മണ്ടനാണ് ചേട്ടൻ മണ്ടൻ ഇനി പറഞ്ഞു ചേട്ടാ അവന്റെ തന്തയ്ക്ക് പറയരുത് അവൻ പാവമാ മിണ്ടി പോകരുത് എടങ്ങടാ പുറത്ത് ഞാനും ഓജേഷ്ട അതേടാ അനിയ ഇനി ഒരു നിമിഷം പോലും ആരും ഇവിടെ കാണാൻ പാടില്ല എല്ലാവരും ഇറങ്ങും ഞങ്ങൾക്ക് കയറി കിടക്കാൻ വേറെ ഇടവില്ല ചേട്ടാ നിങ്ങളൊക്കെ മണ്ണിന്റെ മക്കളാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അതെ എന്നാ എവിടെയെങ്കിലും മണ്ണിൽ പോയി കിടക്കണേ ചേട്ടാ ഒരു തവണത്തേക്ക് ക്ഷമിച്ചേക്കാം കയറി പോടിയാട്ട് ചേട്ടാ ഇതല്ലാതെ വേറെ ഒരു വഴിയും ഇല്ലേ ഒരു വഴിയുണ്ട് പറയൂ മന്ത്രവാദത്തിന് ശക്തി ഉണ്ടെടി ശാന്തേ ഇനി എന്തൊരു വഴി പെരുവഴി തമാശ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാ ഞാൻ വന്നത് എന്ത് വകവരുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് അയ്യോ അതല്ല പിന്നെ ബേത്തേ തന്നുണ്ട പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇതൊരൊഴിയാ ബാധയായല്ലോ ഒരിക്കലും എന്നെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ കരുതരുത് പ്ലീസ് അന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴായിരുന്നു പ്രശ്നങ്ങളുടെ തുടക്കം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കേ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നല്ലായിരുന്നു പ്രശ്നം നിങ്ങൾ കുപ്പിയിലാക്കി തന്നു ഞങ്ങൾ അത് പ്രവൃത്തിയിലാക്കി തിരിച്ചു തന്നു അത്രേയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കറിയോ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിലാണ് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് കൊളിച്ചോടാൻ വേണ്ടി പല വേഷങ്ങളും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ശരി പരിചയപ്പെട്ട ആ നിമിഷം തന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം എടുത്തിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് വിരോധം ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചു സമയം എനിക്ക് തരാമോ കേൾക്കുന്നവർക്കൊക്കെ കാൾട്ടൺ നിക്കോളത്തിന്റെ മകൾ രാജപുത്രി എന്തിനും ഒരു കുറവ് എല്ലാം ഉള്ളവർ നിങ്ങൾക്കറിയോ അന്ന് ആഘോഷങ്ങൾക്കിടയിലും എന്റെ മനസ്സ് മയലുകൾക്കപ്പുറം മരണം കാത്തെടുക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ അരികെയായിരുന്നു ജീവൻ നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമുള്ള മരുന്നിന് ചില്ലി കാശ് പോലും ഇല്ലാതെ മരണം കാത്തെടുക്കുന്ന ഒരു പാവസ്ത്രി എന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ പോലും അവസരം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട എന്റെ അമ്മ എനിക്ക് ഇപ്പൊ ആവശ്യം പണമാണ് അമ്മയ്ക്ക് ജീവിതം കൊടുക്കാനുള്ള പണം അതെന്റെ പപ്പയുടെ തന്നെ ആവണം അതിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ സഹായിക്കാനാവും എങ്ങനെ ഇതാ എന്തായത് നാളുകളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാതെ നടക്കുന്ന പപ്പയുടെ പഴയ വീടിന്റെ താക്കൂല ആ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തോണ്ട് പോകും എന്നിട്ട് ഇയാൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് ജയിലിൽ പോകാം പിടിക്കപ്പെട്ട എന്റെ അനുവാദത്തിൽ കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ പോലീസിനോട് പറയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ പക്ഷേ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യുന്നോണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഗുണം പ
പത്ത് ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ പപ്പയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നു അതിൽ പകുതി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും ശരി കിഡ്നാപ്പിംഗ് എപ്പോ എവിടെ വെച്ച് എങ്ങനെ ഞാൻ കോളേജ് വിട്ട് വരുമ്പോ പിന്നെ നിങ്ങൾ വന്ന് പിടിക്കുമ്പോ ഞാൻ കൊതറേ ശബ്ദം വെക്കും ഒക്കെ ചെയ്യും നമ്മുടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് അറിയാൻ വേണ്ടി മാറ്റം ഭയങ്കര അബദ്ധമായിരിക്കും നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എനിക്കിതിലും ഒരു താല്പര്യം ഇല്ല താക്കോലും വാങ്ങി കൈ വെച്ചിട്ടാണോ നീ ഇത് പറയുന്നത് താക്കോലിന്റെ കാര്യമൊന്നുമല്ല എനിക്കിതിൽ ഒട്ടും താല്പര്യം ഇല്ല അതേ ഞാൻ പറഞ്ഞു സർസ നീ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം നമ്മളായിട്ട് ഇതുവരെ ആരെയും ദ്രോഹിക്കുകയും ചതിക്കുകയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കുറച്ച് കാശുണ്ടാക്കാൻ ദൈവമായിട്ട് ഒരു വഴി കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുക പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരമാവും എനിക്ക് ഈ കാശ് നിനക്ക് ഇത്രയും വലിയ തുക എന്തിനാണ് ആരാ പറഞ്ഞത് ക്രിസ്റ്റീന മോൾക്ക് ആരുമില്ലെന്ന് മോക്കി അങ്കിളുണ്ട് ഡൊമിനിക് അച്ഛനുണ്ട് ഇവിടത്തെ കുട്ടികളുണ്ട് ആ പിന്നെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം അങ്കിൾ വരുമ്പോ മോക്ക് പിക്ചർ കാർഡ്സും സ്റ്റാമ്പ്സും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാം ഓക്കെ മോളുടെ ഓപ്പറേഷൻ ഇനിയും വൈകരുതെന്ന് ഡോക്ടർ ഇന്നലെയും പറഞ്ഞു വിഷമിക്കേണ്ട ഫാദർ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം കാശോടെ എത്തിക്കാം ഇത്രയും വലിയൊരു തുക അത് എനിക്ക് പുതിയൊരു കോൺട്രാക്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വെരി ഗുഡ് മാ ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട് തന്റെ ആക്ടിംഗ് കൊടുക്കൈ എന്റെ ദേശം തൊട്ടുപോർത്ത് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം നിങ്ങൾ എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഈ പെണ്ണ് പലപ്പോ പലതാണല്ലോ പറയുന്നത് വട്ടായിരിക്കുമോ സംശയിക്കണ്ട വട്ട് കേസാ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞതാ വെറുതെ ഈ വേണ്ടാത്ത മണിക്കൊന്ന് പോണ്ടാന്ന് വട്ട് കേസ് വെറും വട്ടല്ല പട്ടാപകല് പട്ടത്ത് പോയി പട്ടയും മുട്ടയും തട്ടി മറ്റുമാരെ കുട്ടപ്പന്റെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ എട്ട് പ്രാവശ്യം പൊട്ടി എട്ടാം മുദ്രിക്ക് വന്ന വട്ട് മുഴുവട്ട് ഇതെന്താ വടക്കൻ വീരഗാഥയോല്ല ഞാനിതൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾക്കറിയോ ഞാൻ ആരാണെന്ന് ഇനി ഞാൻ സത്യം തുറന്ന് പറയാം ആരോ ഒരു സ്നേഹിക്കാൻ ഇല്ലാത്ത ഒരനാഥയാണ് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ എന്നെ സ്നേഹിച്ച അമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരേക്കാണ് ഞാൻ ഏത് ലവ്യ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഈ മുഖം ണെങ്കിൽ ഞാൻ അരട്ടൺ നിങ്ങളുടെ മകളെ ഞങ്ങൾ കിഡ്നാപ്പ് കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ തന്നാൽ മകളെ ജീവനോട് തിരിച്ചുതരാം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരാ എവിടുന്നാ സംസാരിക്കുന്നത് ഹലോ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ അല്ലേ എവിടെ തരേണ്ടത് കാഷോ ചെക്കോ അയ്യോ പത്ത് ലക്ഷം തരാമെന്ന് ക്യാഷ് ആയിട്ടോണം ചെക്ക് ആയിട്ടോണം ക്യാഷ് മതി ഇല്ലിക്കൽ അമ്പലത്തിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്ത് വൈകുന്നേരം കൃത്യം നാല് മണിക്ക് ഈ വിവരം പോലീസിനെ അറിയിച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ പൊടി പോലും കാണില്ല സോറി നിങ്ങളുടെ പൊടി പോലും കാണില്ല 
പിന്നെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പണം കൊണ്ടുവരുമ്പോ കൃത്യമായി എണ്ണിക്കൊണ്ടുവരിക കാരണം തിരക്കിനിടയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എണ്ണാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല ഓക്കെ ബായ് അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാസം കൊണ്ട് നാളെ കുത്തി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാക്കും ഇനിയിപ്പോ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഫോൺ ചെയ്യാം ഹലോ കാൾട്ടൺ ഹിയർ മിസ്റ്റർ കാൾട്ടൺ നിക്കോളാസ് പറഞ്ഞത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചില്ല എന്നാൽ പറഞ്ഞത് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും ഇന്ന് രാത്രി കൃത്യം പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് നിങ്ങളുടെ മകൾ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയും വിട പറയുന്നതിന് മുമ്പ് മകൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും പ്ലോട്ട് നാളെ നിസാം അസോസിയേഷൻ കൈമാറുകയാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊപ്പ് കൂടി വേണം ഈ മാസത്തെ ആദ്യത്തൊപ്പ കഴിഞ്ഞ മാസം സൈൻ ചെയ്ത പേപ്പേഴ്സ് എവിടെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് കാൾട്ടൺ എസ്റ്റേറ്റിനെ മിസ്റ്റർ മാത്യൂസ് ചീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായി ഫൈനലിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ട് റെക്കോർഡ് എന്റർ ചെയ്യാത്ത എന്റെ ബ്ലാങ്ക് ചെക്സ് ഉപയോഗിച്ച് ബാങ്കിൽ നിന്ന് വിഡ്രോസ് നടത്തിയതായി സെൻസ് പേഴ്സൺ ഉറപ്പ് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് അതെ അതുകൊണ്ട് ഇനി നാൻസി നിക്കോള സൂക്ഷിച്ചേ മൂവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഐ വിൽ ബി ഓൾവേസ് ആഫ്റ്റർ മിസ്റ്റർ മാത്യു ഹലോ അതെ ൾക്ക് ശേഷമുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയാണ് അന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാകരുതെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു 
ാണെന്നില്ലേ <laughs> ഞാനിത് വിശ്വസിക്കുന്ന കരുതിയല്ലേ നല്ലത് ഇപ്പൊ അങ്ങനെയുണ്ട് ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതാ അവള് വെറും പ്രാണാണെന്ന് ചാകാൻ കിടക്കുന്ന അവളെ അമ്മ അമ്മൂമ്മ അമ്മൂമ്മയുടെ അമ്മ എന്തൊക്കെ കള്ളങ്ങൾ അവള് പറഞ്ഞു പിടിപ്പിച്ചത് ഇനി എവിടെ പ്രാണല്ലെന്ന് ആരറിഞ്ഞു ആയിരിക്കും ആയിരിക്കും രണ്ട് മുഖം ഒരുപോലല്ലേ ാണെങ്കിൽ രണ്ടും ഫ്രാഡ് നല്ലതാണ് രണ്ടും നല്ലത് അല്ലേ അതെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ സ്വന്തം അപ്പന് പോലും തെറ്റിപ്പോയിരുന്നു ശരിയാ ഈ പത്രോസിനും കുട്ടി ചേനാങ്ങാനും കൂടി കാണുമ്പോ എന്റെ അപ്പന് പല പ്രാവശ്യം തെറ്റിപ്പോയി സംസാരിച്ച സമയം കളയണ്ട എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ അവളുടെ പപ്പയിൽ എത്തിക്കാൻ നോക്കാം അതെ അതെ പപ്പായുടെ സ്വന്തം നാൻസി എന്ത് പണിയാ നീ കാണിച്ചത് എന്തിനാ അവൾ അവമാനം കൂടെ വിട്ടത് അവളെ രക്ഷിക്കാൻ രക്ഷിക്കാനോ കൊള്ളാം നാൻസിയും അഭിനവ നാൻസി ഇനി നാൻസി ആരാന്ന് വെച്ചാൽ ഒപ്പിടാം ഈ ജോബി കെട്ടേച്ചേരി എന്തിനായി നാടകമൊക്കെ ഓ തന്ത ഇത്രയും നാളും കളിച്ച നാടകത്തിന്റെ ബാക്കി പത്രം മക്കളെ നിങ്ങളുടെ തന്തയ്ക്ക് ഒരാഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ബിൻസി എന്ന ജാരസന്തതി വെളിപ്പെടരുത് അതിന് നിങ്ങളുടെ പപ്പയെ നിങ്ങൾ തന്നെ സഹായിക്കണം ആരാണ് നാൻസി ആരാണ് ബിൻസി എന്ന് എനിക്കിഷ്ടമായി രണ്ടുപേരെ ഇഷ്ടമായി ഈ മാത്തച്ചായനെ നാൻസിക്ക് അറിയാലോ ആ നാൻസി തന്തേക്കാൾ ബുദ്ധിമതിയല്ല പിന്നെ വഴങ്ങാതിരിക്കുന്നത് ഇവൻ ഇഷ്ടമല്ല ും വാക്കിനെ മാനിക്കുന്നവനായ മാത്യു അതുകൊണ്ട് ഐ വിൽ കൗണ്ട് വൺ ടു ടെൻ അതിനുള്ളിൽ നാൻസിക്ക് സൈൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് രണ്ട് ഷെല്ലുകൾ നഷ്ടപ്പെടും ഓക്കെ ഒന്ന് 
थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ആരെയാണെന്നോ ഞാൻ വളർത്തിയത് ആരെയാണെന്നോ എനിക്കറിയുന്നു രണ്ടുപേരും എന്റെ മക്കളാണ് ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയണം എനിക്കറിയാൻ ചെയ്യാം ഈ മറുക കണ്ടോ ഇതാണ് ബിൻസി ഹലോ സംഭവിച്ചതും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതും എല്ലാം നല്ലതിന്